amigos, buenos días, ya estamos en Diario 55, tu revista informativa. Desde Santiago, el primer Santiago de América, somos República Dominicana. Luego de la celebración de la Santa Misa, que se origina, se celebra, que se efectúa en el templo, parroquia, santuario, Nuestra Señora de la Altagracia. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este jueves. Ya estamos en víspera de fin de semana. Jueves 19 de octubre se inicia el béisbol otoño-invernal de la República Dominicana. Además, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Se conmemora, se conmemora en esta oportunidad, aunque en República Dominicana el mes de octubre está dedicado a la lucha contra el cáncer. El cáncer hoy, específicamente el cáncer de mama, que es una alerta para que se pueda promover eh, el chequeo, porque con él a tiempo precoz se puede pues, evitar o se puede tratar más bien esta enfermedad. Es incrementar el control a los accesos y tratamientos, es incrementarlo día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama, hoy 19 de octubre. Como siempre estaremos compartiendo con ustedes las más importantes informaciones locales, nacionales, internacionales, los deportes y la entrevista. El Chichi Beliar estará con nosotros en el día de hoy de la dirigencia del Partido Reformista Social Cristiano. En ayer, eh, Máximo Castro Silverio dijo que ya están a punto de firmar la alianza, los acuerdos con el partido de gobierno, el PRM. Vamos a dar los buenos días en esta mañana a nuestro compañero, colega, hermano, Lenis Tejada Betancourt. Buenos días, Fran Rodríguez. Buenos días a toda nuestra teleaudiencia, a los cibernautas que se conectan por la web. La bendición del Todopoderoso sobre cada uno de ustedes. Nosotros desde esta tribuna de Super TV 55 nos queremos unir en este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer a esta campaña como medio de comunicación. Recordar que las mujeres, sobre todo aquellas que se mueven entre los 45 y 70 años, tienen que hacer conciencia de esta necesidad de hay que sacar tiempo cada año, cada año para, para el papá Nicolau, para la mamografía, para el cuidado. Y día a día también hacerse el tacto, el tocarse las mamas, revisarse, que, que todo ande bien, que no haya ningún bulto, porque no queremos que nuestras mujeres... Nuestras esposas, nuestras madres, hijas, hermanas, amigas, sigan muriendo por este mal que a nivel mundial ha cobrado ya tantas vidas. Si una mujer no ha tenido ningún problema de la mama ni tiene antecedentes de enfermedades de este tipo, pues la recomendación es que por lo menos cada dos años se haga una mamografía sobre todo mujeres entre las edades de 45 y 70 años, que es el periodo, la edad en la que más suele atacar eh, el cáncer de mama a las mujeres. Si usted tiene precedentes de cáncer de mama o de enfermedades en las mamas en su familia, entonces esto no puede esperar dos años. Debe hacerse cada año. Y como refería Fran hace un momentito, con tiempo hay tratamientos y hay cura para esto. Por eso la importancia de estarse chequeando constantemente. Así que en este día, eh, eh, que es un día de reflexión, de promoción y de concienciación especial sobre eh, este mal que afecta a tantas mujeres en el mundo entero, Super TV 55 y este programa Diario 55 se une a esta causa. Miren, nosotros hace, hace días estábamos advirtiendo el, con el tema de, del dengue. Ayer el presidente de la República, o más bien el vocero de la presidencia, informó de 10 medidas que estarán tomándose para tratar de detener 
el tema este del contagio de la propagación del dengue en República Dominicana, cuando ya se han reportado 11 muertes y más de 12.900 personas, las cuales han estado afectadas por esta enfermedad, por este virus, producto del de mosquito Aedes, es el que transmite esta enfermedad. Y nosotros hace días que hemos estado aquí diciendo que el gobierno debía tomar medidas, que no debía esperar lo último para hacer este llamado y que más de 8.800 millones de pesos que se utilizan para promover obras y, y, y funcionarios y candidatos era también para hacer una campaña de concientización, una campaña a través de salud pública y todos los medios e instituciones que pudiesen tener en sus manos. Yo recuerdo que aquí, gobierno pasado, se hacía educación y otros eh, instrumentos gubernamentales eran utilizados para llevar la concientización y la limpieza, ayudar, colaborar. Pero no, siempre esperamos lo último. Siempre la expresión aquella que ponemos candado después que nos roban. Todas esas muertes pudieron haberse evitado. De las tantísimas camas, miles de camas que hay disponibles para, eh, para, para personas afectadas de dengue, ya son unas 38 las que quedan disponibles en Santo Domingo, en la capital dominicana. Y si usted va a centros del interior, como le llaman, si usted va a provincias, ahí usted se va a encontrar también con la misma situación, el mismo cuadro. Y no podía esperarse, señores, hasta que las cosas llegaran hasta este extremo. Los gobiernos deben ser previsores. Así como estamos nosotros diciendo que el cáncer con tiempo, el cáncer de mama, si usted a tiempo, que usted vive chequeándose, usted siente cualquier anomalía, va al médico y se descubre y hay tratamiento para todo esto, no esperar lo último. Y el gobierno, que nombró ayer en una comisión al director del COE, al señor Méndez, pues comenzarán, me imagino, una campaña, pero lo que la campaña se concretiza, eh, el dengue irá ganando espacio en República Dominicana. Así es. Vamos a recibir a Xiomara que está con nosotros aquí en el café, con el café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Buenos días, Xiomara. Café Santo Gracias. Domingo, tres presentaciones, Suardíper, La Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba, la Cordillera Central y también en Barahona. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Y una manía, una manía de negar los datos. Me parece inapropiado por parte del Ministerio de Salud Pública en el día de ayer, esas declaraciones que dio tratando de negar, o más bien negando, que las muertes de, de algunos de los niños a los que nosotros hemos hecho referencia esta misma semana, días anteriores, que haya sido por dengue. Dicen que otra es la causa. ¿Cuál es la causa, señor ministro? Es un acta de defunción que hay ahí en la que establece que, que esos niños han muerto por, eh, con síntomas evidentes de dengue. Entonces, los gobiernos de todos los países y, y, y de todas las décadas siempre tratan de minimizar el impacto, las cantidades, las estadísticas de cosas como estas, de gente que se está muriendo, de gente que se está enfermando, porque eso habla de mala gestión. Hubo que esperar, señores, todo este aluvión de críticas que nosotros hemos generado desde los medios de comunicación y ya por supuesto los partidos de la oposición al gobierno también han arreciado al ataque. El expresidente Fernández ya lo tomó como, como tema para hacer campaña, para atacar al gobierno. Los senadores de la oposición eh, como Bautista Roja están intimando al Ministerio de Salud Pública para que dé respuesta. Ya esto se convirtió en un tema de política y Fran ayer hacía una, una reflexión muy interesante sobre que aquí los temas que no son de corte político eh, se pasan a segundo nivel, aunque tengan que ver con la vida, aunque tengan que ver con te sean temas de vida o muerte de los dominicanos, si no tienen un impacto político o el impacto político no es favorable para algún sector, se acalla. Y eso no puede ser. Esperamos que el agua haya llegado al río. En la sangre haya llegado al río. 
¿Eh? Eso es lo que tuvimos que esperar, que ya se volviera una cosa escandalosa. Cuando estamos desde hace semanas hablando de este tema, hubo que esperar que se pronunciara todo el que tiene que ver con esto y hasta el que no tiene que ver, ministerio, eh, colegio médico, especialistas, las autoridades de todo tipo, los padres, las familias, tuvo todo el mundo que pronunciarse para que el gobierno creara un gabinete para accionar contra el dengue. Hace tiempo que debió hacerse, hace mucho tiempo. Mire, cuando mueren hijos de médicos, ya usted tiene que a partir de ahí tomar como referencia lo peligroso y lo mortal que es esta enfermedad o este virus. Porque cuando entra el que tiene que ver con, con el sistema de defensa, el hemorrágico, eh, cuando las plaquetas comienzan a bajar, a veces hay pocas cosas que hacer cuando ya intervienen otros órganos. Aquí médicos que vieron sus hijos morir, la sociedad de pediatría, el colegio médico dominicano, médicos independientes, dijeron y hacían el llamado al gobierno para que se tomaran todas las medidas de que el dengue, lamentablemente en el país, ya estaba ocupando un posicionamiento que había que prestarle atención urgentemente. José Horacio Rodríguez, el diputado, de Opción Democrática sometió, pero no le hicieron caso en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados para que se llamara y se interpelara al Ministro de Salud con relación al dengue para que sea él que lo dijera o anoche de la presidencia es que hacen el llamado ya anoche de la presidencia es que hacen el llamado yo entiendo de que ha habido mucha irresponsabilidad en este tema parece que sí como yo señalaba, preocupan más aquellos que puedan ganar eh, terreno en el campo político y no, señores, preservar la vida, que es lo más importante. ¿Usted quiere ver la, una muestra de lo que estamos hablando? Mire la intervención del señor presidente de la República el lunes, el lunes de esta semana, en la semanal, para que usted vea cómo el presidente de la República minimiza, minimiza el tema dengue cuando uno de los miembros de la prensa le pregunta por ello. Y así estuvo el gobierno de la República Dominicana hasta el día de ayer en el que los medios de comunicación intensificamos la crítica a la situación y en la que todos estos grupos que hemos mencionado comenzó a atacar el gobierno el gobierno no estaba para que actúe cuando se le ataque. En, ca en casos como este, todo lo contrario, deben tomarse medidas preventivas y las que se tomaron hasta el momento no han sido las suficientes. Habrán más camas disponibles. Ya nosotros decíamos en el día de ayer que una de las solicitudes que se estaban haciendo era la, que la creación, la movilización de hospitales, hospitales móviles que se instalaran hospitales móviles porque ya hay lugares donde no había cama y qué bueno que se vaya a reforzar ese, ese número de camas disponibles para atender a los contagiados del dengue. Vamos a publicidad y ya regresamos con las primeras de las primeras aquí en Diario 55, tu revista informativa.
Vamos a dar un vistazo a las principales noticias que ocupan algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. Diario 55, ahí está la portada para hoy de Diario 55, Banreservas inaugura Expo Móvil 2023 con tasas desde 6.82%. ...para vehículos eléctricos. Enfermeras protestan en denuncia de presuntos maltratos en Hospital de Mao. Entregan prófugos, se había escapado de Hospital de Montecristi... ...y está acusado de venta y distribución de drogas. Estudiantes y profesores se resultan intoxicados por fumigación en Conuco... ...próximo a escuela. Esto es en San Francisco de Macorís... ...donde ocurrió esta intoxicación bueno, provincia de Duarte sí, por ahí, por el, las caobas del municipio de Cenoví basura en calles y avenidas sigue afectando a Santiago de los Caballeros hay mucha basura, ahí sí ahí sí atención Víctor Fadula, no te conviene eso aquí late cinco camiones el gobierno dominicano se enfrenta a un peligroso brote de dengue sin precedentes. Está yendo, señor presidente, sin precedentes. Culpan a una mujer de incendiar casa de su pareja en Cristo Rey. Vamos ahora entonces a la información. La información es otro diario de Santiago. Desde 1915, el periódico La Información. Provoca alarma, situación del dengue, es titular, es titular, se están dando cuenta de que el dengue es preocupación, se están dando cuenta. ¿Mm? Productores de huevos revelan pérdidas por mil millones de pesos. El director de Inésper dice, hemos estado comprando todos los huevos. No. Sí, ¿Cuántos millones de huevos? <coughs> bueno, ahí están. Los productores de huevos haciendo una revelación que están perdiendo. Diplomáticos de carrera denuncian supuestos despidos irregulares por el gobierno. Ministro de Trabajo revela disminución informalidad laboral. Pasamos al listín diario. El listín con las noticias. Y aquí lo tenemos, el listín diario. Gobierno lanza ataque contra el dengue. Y hay una foto, miren ustedes ahí. Ha abarrotado un hospital con gente buscando asistencia médica. El gabinete de acción contra el dengue. Bandas de dos liceos se pelean por territorio. Dengue se expande sin control por todo el país. Diario Libre. Vámonos con Diario Libre ahora. Aquí está, Diario Libre. Gobierno anuncia medidas para combatir el brote de dengue. Otra sala de hospital repleta de gente. Abinader inaugurará el primer tramo del muro en Elías Piña. Oficialismo y oposición ajustan las negociaciones de alianzas del 2024. El sábado... Se vence el plazo para aquellos que quieran cambiar de dirección donde votar. Hay mucha gente que tiene que trasladarse a otros pueblos porque allí están registrados, allí le corresponde. Y si lo prefiere hacer para no viajar, debe ir a la Junta Central Electoral. El sábado hasta las 7 de la noche se estará laborando para cambiar de dirección a aquellos que así lo requieran. Algunos lo hacen para beneficiar a candidatos específicos. Es así. 
El 37% de los partos del país en septiembre del 2023 fue de madres haitianas, el 37%. De, de 10.300 partos que se hicieron ahora, recientemente, en septiembre... Serían 370, eh, 37. Eh, no, 10, fueron 10.300 aproximadamente. Ah, bueno. Okay. Eh, casi 4.000 fueron de haitianos. Casi 4.000 de haitianas. Correcto, sí. Eh, son, es es el, el 37%. Los partidos avanzan en la estructuración de boletas municipales. Nobel de Economía valora República Dominicana busque mejorar políticas públicas. Tribunal Superior Electoral declara inadmisibles acciones de amparo contra primarias del PRM. Se fue un aspirante a regidor aquí en Santiago del PRM que elevó una instancia al tribunal y este lo declaró inadmisible. Él se quejó de que no le permitían, no tenían acceso a los centros de votación para supervisar, para darle seguimiento al proceso. Así andamos hasta este momento en cuanto a los titulares de algunos de los periódicos diarios en la web. Nos vamos ahora con las internacionales y los deportes con Lenis Tejada Betancourt. Muchas gracias, Fran Rodríguez. Vamos a ver lo que nos trae Diario 55 en su sección de internacionales para este día. Secuestran secretario general, general del Alto Consejo de Transición en Haití. Hay un artículo interesante que se publicó en el periódico El País de España que recoge toda esta situación que está viviendo Haití desde, desde la salida, bueno, desde el magnicidio del presidente Mois, cómo no han logrado, pues, establecer controles en ese país, incluyendo, ese artículo incluye la situación incómoda que se está dando por el tema del canal. Parece muy objetivo, pero esto sigue sin control en Haití. Ahora el secuestrado fue el secretario general del Alto Consejo de Transición de esa nación. Decomisan en Países Bajos 7.7 toneladas de cocaína ecuatoriana. Ustedes ven, eso verde que ustedes ven en la imagen, en la segunda imagen que está en pantalla, eso es plátano, eso es banano, porque la, la, la introdujeron entre plátano, entre un cargamento de plátanos y banano, introdujeron esa cocaína a Países Bajos, cuyo principal nación, cuya principal nación es Holanda. Holanda es parte de ese grupo de los que se llaman Países Bajos. Bacterias carnívoras en las aguas costeras de Estados Unidos amenaza con comerse a la gente. Después del paso del huracán Ian, sobre todo en la zona costera de la Florida, en el sur de los Estados Unidos, se han detectado algunas bacterias, bacterias carnívoras que pueden afectar sensiblemente a los humanos. Y por último, en Diario 55, al menos 500 muertos tras un ataque aéreo de Israel contra un hospital de Gaza. Ese es un tema del que hablábamos ayer. Israel se desvincula de ese ataque y dice que ese ataque fue accidentalmente provocado por los propios palestinos del grupo Hamas. Salimos de Diario 55 y nos vamos a Diario Libre. El tema de Medio Oriente sigue siendo noticia internacional. Japón dialoga con Oriente Medio para intentar contribuir a calmar la situación en Gaza. Ya habíamos dicho, secuestran en Haití secretario general del Alto Consejo de Transición del país. México, la Suprema Corte despenaliza el aborto en Chihuahua y ya son 13 de 32 estados mexicanos los que han despenalizado el aborto en el Estado mexicano. Por último, las internacionales, la OEA pide a Guatemala que el proceso de transición política continúe de manera pacífica. Recordamos que en Guatemala la fiscal general ha intentado llevar a juicio 
al presidente electo y esto ha generado protestas generales en el estado de Guatemala. Bueno, pues pasando al plano deportivo, ya se ha dicho en el día de hoy se estará dando inicio a la temporada otoño-invernal del béisbol de la República Dominicana. Tres partidos se van a estar llevando a cabo en el Cibao, en el Estadio Cibao. Hoy el equipo de las Águilas Cibaeñas estarán recibiendo a los gigantes de San Francisco de Macorís. En Santo Domingo se verán las caras el equipo de los Tigres del Licey, actuales campeones de la liga y el escogido y en el este entonces se enfrentarán el equipo de la romana los toros contra el equipo de san pedro de macorís las estrellas orientales fernando tatis jr en ese partido estará haciendo el lanzamiento de la primera bola así es se integrará fernando tatis jr al equipo va, va, va a agotar al menos 20 partidos de temporada se dice que ya se tienen las conversaciones para que esto pueda ser más, pueda jugar más de 20 partidos, pero al menos 20 inicialmente el equipo le ha permitido jugar. Su equipo es San Diego en las mayores. Ya se está publicando el calendario de juegos que estará realizando Nelson Cruz, que estará mmm, en cada estadio jugando un partido para su despedida del béisbol dominicano. Es el retiro de Nelson Cruz, con los gigantes de San Francisco, ha jugado mucho tiempo, y como bien ha dicho Frank, eh, sobre todo en el mes de noviembre, que se van a estar llevando a cabo estos juegos, en el que va a jugar con el uniforme de San Francisco, en, en los distintos juegos que los gigantes van a desarrollar, contra las Águilas, contra el Licey, el Escogido, etcétera, etcétera. A propósito de Fernando Stati Jr., quien tendrá el lanzamiento de la primera bola en el juego de, de, San, de San Pedro en San Pedro de Macorís, los, las estrellas contra los toros, hay que decir que Fernando Tatis Jr., Carlos Santana, José Ramírez y Julio Rodríguez están entre los finalistas para el guante de oro de la liga de liga, las, las ligas mayores las grandes ligas eh, del béisbol recuerden que cada temporada se entrega el guante de oro a los mejores defensores de cada posición y en el año 2022 el año pasado se integró también este reconocimiento a un jugador utility también se le da el premio de guante de oro esta premiación será anunciada el 5 de noviembre, pero de los criollos tenemos a estos cuatro dominicanos que podrían estar haciéndose con el galardón como mejores defensores en cada una de esas posiciones en las que ellos juegan. En el día de ayer en las grandes ligas pues se sacudieron los astros de Houston. Desde muy temprano le dieron fuerte al picheo del equipo de Texas y lograron ganar el partido de ayer ocho carreras por cinco el equipo de Houston los Astros sobre los rancheros los Rangers de Texas así pasó ahora esa serie de la liga americana se pone dos juegos a uno a favor del equipo de Texas una serie que se juega al mejor de siete partidos por otro lado hoy verán acción en la liga nacional el equipo de los Phillies de Filadelfia y los Diamondbacks de Arizona esa es una serie que le están ganando los Phillies dos juegos por cero ese partido se va a desarrollar a las 5 y 7 de la tarde hoy también volverán a enfrentarse los Astros y el equipo de Texas en un partido que va a tener lugar a las 8 y 3 de la noche. Son los partidos anunciados y los horarios en el día de hoy en las grandes ligas. Así que tendremos béisbol de grandes ligas y de la Liga Otoño Invernal en la República Dominicana. En la República Dominicana, señores, sobre todo para nosotros los fanáticos de las Águilas Ibaeñas en el día de ayer, 
se estuvieron viendo algunas declaraciones que participó el mismo Rolling Fermín, este cronista deportivo que por alrededor de 30 años ha servido al equipo de las Águilas. Él ha informado de que ya no estará eh, contribuyendo con su, con su talento, con sus habilidades comunicacionales y deportivas en el plano deportivo al equipo de las Águilas. <coughs> Se ha denunciado una una especie de acción inusual, dice él que se le dijo faltando tres días, tres, cuatro días para el inicio del, del torneo, él lo llamó el mismo presidente de las Águilas Ibaeñas, dice que le extrañó del señor Suet que la información que le diera es que son cambios que se están estableciendo en el, en el equipo de manera regular, porque dice el, dice el mismo Rolling Fermín que de haber sido así se hubiera informado con mucha anticipación. Parece que hay problema a lo interno en la organización. Parece que hay algún tipo de disgusto con gente de la parte administrativa, con parte de, de los dueños de ese equipo. Parece, eso es lo que se ha dicho, que no están conformes con algún que otro pronunciamiento de un periodista deportivo como es el caso de Rolling Fermín lamentable que, que a esta altura termine saliendo por un despido como este y uno conociendo a Víctor García Suet nosotros que lo hemos tenido y yo que tengo una relación cordial con él desde hace muchos años estoy seguro de que esa decisión no fue de él de que vino de otros directivos del consejo o no sé de quién, pero estoy casi seguro de que eso no vino de Víctor García Suet. Y mucha gente ha querido pues eh, llevarlo al paredón, eh, crucificar a, a Víctor García Suet. Es el presidente y es el que tiene que dar la cara. Y es el que tiene que llamar al gerente, llamar a quien tenga que llamar para explicar sobre cualquier situación que ocurra. Es una mala noticia para la fanaticada de, de las águilas que valora el trabajo de décadas de Ronnie Fermín eh, al frente del equipo eh, eh, de la narración de la transmisión deportiva de las Águilas, ya no lo tendremos más, al menos desde la cadena de las Águilas bueno, vamos a la pausa, en breve retornamos con más información en Diario 55 
Bueno, miren, eh, los propietarios de locales en, el, en la zona de comercio de Dajabón están reclamándole al gobierno dominicano una compensación, una especie de una indemnización. Hay quienes han dicho que ahí estaba toda su vida, que de ahí mantenían a sus hijos y que lo perdieron todo. Esto fue con el incendio que se produjo precisamente el mismo día en que el gobierno dominicano iba a iniciar de, de forma paulatina, de forma programada, la apertura de esta zona. Recuerden que se inicia con el tema del biométrico, un biométrico que hay quienes critican, dicen si los haitianos no tienen documentación, si no tienen... Eh, todos los requerimientos para un biométrico, lo que esto significa, entonces era algo por, por, por decir de que se estaba haciendo realmente un trabajo eh, con todas las características que ameritan eh, un documento de este tipo. Y ellos ya tienen abogados para demandar de República Dominicana el que le sea compensada esa pérdida, algunos la califican hasta de millonaria, porque tenían mucha ropa de marcas y en un establecimiento que eh, lamentablemente más de 20 de estos módulos fueron afectados por ese incendio. Hay otros que vinieron, recogieron lo que tenían y se lo llevaron hacia Haití, porque si todo está cerrado, allá podrían tener ellos algún tipo de beneficio eh, vendiendo a, a sus compatriotas y por ahí se inicia un proceso y ojalá que esto no tome ribetes también de los cuales haya que sentarse en la mesa con estos nacionales haitianos o algún tipo de representatividad aparte de los abogados que ya han nombrado para tener que buscarle una salida a esa situación todavía hoy ya Estamos más de una semana, creo, a una semana aproximadamente de la apertura y de, del incendio. Y todavía no se conocen las causas, las razones por las que se originó u originaron este incendio que afectó y que esto llevó una alerta eh, porque se entendía de que era un sabotaje eh, por parte de haitianos, por parte de aquellos sectores que no quieren que se abra parcialmente la frontera dominico-haitiana. Y difícil que es a veces establecer la causa de un, de un siniestro, de un <coughs> incendio como este, lamentable. Eso no va para ningún, para ningún lado. Cuando se produce un incendio, si usted no tiene el local asegurado, usted lo perdió. <coughs> Al menos <coughs> que se pueda demostrar, que se pueda demostrar que fue un incendio provocado por manos criminales. Entonces, el que lo provocó, por supuesto, tiene que compensarlo a usted y debe ir preso, las dos cosas. Pero ¿cuántos casos usted conoce así? Muy difícil llegar a, a demostrar, poder demostrar que un grupo o una persona o una entidad específica fueron los que provocaron un incendio. Eh, eso tendrían que hacer los afectados. Lograr que se demuestre que fulanito o que este o que un, una representantes de una entidad o de una agrupación fueron los que provocaron para poder tener ganancia de causa. De lo contrario, si no tiene usted ese establecimiento asegurado con una aseguradora, simplemente se perdió. Y por eso hay gente que hace uso de esa mani maniobra para afectar. A, a un segundo o a terceros porque es muy difícil que puedan terminar condenados miren aquí hay que ponerle mucha atención a temas varios yo creo que hay que suspender el tema de la política que está distrayendo a muchos temas importantes ya hablábamos del dengue hay que volver sobre el, te el tema de la seguridad el tema de la seguridad nosotros vimos hace un par de semanas, quizás cerca de un mes, 
al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, reunido en los Estados Unidos con el comisionado de la Major League Baseball, de las grandes ligas. Y el presidente de la República, en ese encuentro que estuvo con el presidente de las grandes ligas, le hablaba, le, se comprometía a garantizarle un ambiente favorable a los equipos de grandes ligas que operan, que tienen academias aquí en la República Dominicana. La mayoría de ellas están establecidas en la zona del este, saliendo de la capital, en la zona de guerra, en la zona de Boca Chica, La Caleta, San Pedro de Macorís, por ahí que siempre ha sido, se dice, la zona de San Pedro de Macorís, ha sido un, una cantera de, de la grandes... La cuna. Sí, toda una cantera de grandes peloteros, una cuna de grandes peloteros, y ciertamente cuando uno hace la revisión, por ahí hay mucha gente que no, ha puesto nuestro nombre en alto en las grandes ligas, pues por ahí hay muchas academias que están instaladas, academias de las grandes ligas, que van preparando sus prospectos para llevarlo a ligas menores, y más tarde a ligas mayores. Miren, esto ha crecido en los últimos años porque muchas de, muchos de los equipos de las grandes ligas que tenían sus academias en Venezuela, dado el clima político, económico, la inestabilidad que se está viviendo en esos dos planos en Venezuela, pues han terminado moviendo sus academias para acá. El presidente hace varias semanas, alrededor de un mes, se comprometía con el alto comisionado de las grandes ligas a favorecer, a crear un ambiente favorable para esas entidades. Yo no sé cómo eso se está logrando, porque lo que hemos tenido en las últimas semanas son informaciones de atracos, atracos en las academias y en el día de ayer le tocó al equipo de los Tigres de Detroit, ya hay por ahí están las imágenes, donde los muchachos, los prospectos, en sus propias habitaciones, o sea, eso no es de que, que estaban afuera en el patio y pasaron y se, pasó, se paró un motor, no, 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 ellos entran al establecimiento, entran a las academias, entran a las habitaciones, amordazan, a los prospectos, incluso hay una imagen por ahí que se ve que uno de los, de, de los peloteros está con, amarrado con un taira, las manos amarradas con un taira. Entonces, cuando uno comienza el proceso de investigación de esto que surgió ayer, uno se da cuenta que en las últimas semanas ha pasado en otras. Pasó en la de White Sox, Chicago White Sox. Eh, pasó también, bueno, el asunto es que en los últimos dos años ha ocurrido, oigan, en 16 academias o establecimientos de este tipo de diferentes niveles, en los últimos años, en 16 de estas academias. ¿Cómo es que la policía no sabe? Usted sabe que eso dijo el vocero de la policía ayer, miércoles, dijo que no sabía de este hecho acaecido en la Academia de los Tigres de Detroit el viernes de la semana pasada, ellos dicen que no saben. Pero que yo les estoy diciendo a ustedes que esto no es un hecho aislado. Ha pasado en 16 academias, ya han ido a asaltar con un mismo modus operandi. La policía no sabe. O es que no le conviene a la policía hablar de eso. Es que los asesores también pagados de la policía, ahora les están asesorando para que no hablen de esos temas, para que solo digan cuando tienen cercado a uno que están persiguiendo o cuando supuestamente han logrado bajar en una semana dos o tres puntos el índice de, de delincuencia que queda entredicho. Desde mi punto de vista, todos estos informes que hacen los lunes, cuando no es el presidente la vice o el ministro de la presidencia, queda entredicho esa disminución de la delincuencia en el país. Porque lo que nosotros estamos viendo es que se está acallando información que todo el mundo maneja. Porque dígame usted, en esas academias donde hay muchachos de todo el país entrenándose ahí, eso... 
todas las familias se enteran con lujo de detalles de cómo pasó, de qué le hicieron a este, qué le hicieron a aquel, a quién lo acostaron en una colchoneta boca abajo, a quién lo amarraron, a quién lo amordazaron. Todo eso lo saben las familias de esos muchachos en todos los sectores de la República Dominicana y la policía diciendo, ah, no sabemos, nosotros no somos niños para que no entren el dedo en la boca. Miren, las autoridades están para proteger vidas y bienes. Y estamos hablando de inversión extranjera, claro. que es mucho más delicado. Así es. ¿Y dónde, de dónde vienen? De los Estados Unidos, de Norteamérica, esas inversiones. Y no solamente son para eh, escautear, buscar muchachos para que jueguen pelota. Ahí trabaja mucha gente. Ahí trabaja gente que cocina, gente que va a dar clases eh, protocolar, educación, eh, clases eh, para que esos muchachos eh, terminen eh, algunos de ellos su bachillerato si no lo han hecho. Es decir que ahí emplean a cientos de manos de obras de dominicano y también de intelecto. Y la embajada norteamericana, ustedes recordarán días pasados, en una alerta publicada en los periódicos dominicanos, hablaba de no resistirse ante los atracos y de tener mucha precaución a aquellos norteamericanos que viajan hacia la República Dominicana. Porque se han registrado en los últimos tiempos, y aquí está un ejemplo de lo que estamos señalando, lo que acaba de reseñar eh, nuestro compañero Lenis, de que los atracos, los asaltos, los robos se han mantenido. Y no importa, no importa el lugar, la gente desafía, los atracadores, los asaltantes, los delincuentes desafían a las autoridades. Y esto, usted puede estar seguro, tendrá la defensa de la embajada norteamericana. ¿Por qué? Porque ahí están sus intereses y ellos se pelean por eso. Ellos son los que clasifican, aunque usted, quiere, usted quiera decir de que ellos no pueden ser juez y parte, de que ellos no controlan su territorio, que allí entran la droga, pero ellos están para aquellos países que tienen una relación económica, que tienen relaciones establecidas desde hace mucho tiempo, de hacer críticas, porque ellos favorecen en ciertas medidas con el negocio, con aportes que hacen, contribuciones, ellos pues se sientan en el derecho de hacerlo, pero aquí ya se está tocando intereses propios de inversionistas en la República Dominicana de norteamericanos, y sobre todo cuando se trata de un evento de unos eh, complejos deportivos donde el béisbol es el pasatiempo nacional y es donde todos tienen la mira para llevar a un hijo y salir de pobreza, salir de una situación económica a una más halagüeña. No nos, no nos agradan estas alertas que hacen los Estados Unidos, pero ante situaciones como esta, señores, uno no puede esperar que no alerten a sus ciudadanos de, de venir con mucho cuidado aquí y no nos conviene porque vivimos del turismo y la inversión extranjera está siendo muy importante en este momento para la República Dominicana. Permítame precisar el dato. Lo de los Tigres de Detroit fue ayer miércoles. Lo del viernes, el viernes 13, entonces fue los Tigres de Detroit en San Pedro de Macorís, ayer miércoles, y el viernes fue en la Academia de los Cardenales de San Luis, que está ubicada en Boca Chica. El mismo modus operandi, se roban lo mismo. O sea, se van a robar incluso utilería de la que hay ahí. Terminan robando hasta bates y cosas por el estilo, consolas de, de, de videojuegos que tienen esos jóvenes para entretenerse en los tiempos de esparcimiento. Eh, los celulares y todo, prendas, todo eso le quitan. La policía no sabe, en serio, señor vocero, de la policía. De ese hecho acaecido ayer y del anterior, eh, cuatro días antes, eh, cuatro o cinco días antes, el fin de semana, en, en la Academia de los Cardenales de San Luis, no se ha enterado en lo absoluto de nada. No, ese cuento no nos lo vamos a comer. No sabe la policía. ¿A quién le venden eso? ¿Eh? Porque dígame usted, llevarse utilería de estas academias, ¿eso tiene un proveedor específico? ¿Eso tienen compradores específicos que venden ese tipo de cosas? Porque no me diga que, que una banda se va a organizar 
para robar bate y pelota y guante, para irse a, a montar una liga de béisbol. Eso es para destinarlo a lugares específicos. Y la policía tiene que dar respuesta a eso. Vamos a publicidad, ya regresamos. Estamos en Diario 55, tu revista informativa. En Autoferia Popular, 